看太后如此紧张，莫非是从千机算里推算出了什么事吧？想必跟太后的贴身侍女紫琉璃有关吧？快说，琉璃怎么了？哼，那个小妖狐不知受了谁的差遣，居然敢背叛我们幽灵异乡，杀害先锋部队！哼，此刻。他正受着花将军的情魔花种之毒。情魔花种，没错，这个叛徒应该也时日无多了。一旦毒发成魔，更是死路一条。对待叛徒，这已经是最仁慈的惩罚了。琉璃，臣等告退了。张玲，张玲，张玲，我给你带了饭菜。张玲，昨天一晚上没睡吧？我还是想不到求琉璃的方法，什么都想不到。你现在最重要的是休息，什么都不要去想。不行，我现在怎么可以休息？我一定要，一定要在琉璃花都攻心之前，找到救他的方法。冷静点，你现在不冷静的话。怎么能想到办法呢？你让我怎么冷静？你知道刘丽为我付出了多少吗？在他心目中，我就是他的一切。他为了我，可以背叛幽灵异乡，可以背叛整个狼族，甚至可以为我去死。你知道我什么感受吗？啊？你知道这是什么感受？你有办法救他，对不对？啊？你一定有办法救他，对不对？快告诉我办法，快告诉我呀！你为什么不说啊？你快告诉我，你是不是想他死啊？啊！你快告诉我！过去的张玲哪里去了？以前，无论遇到多少危险、多大困难，你总是能冷静的去面对，想出我们所有人都想不到的办法来。虽然我嘴里不说，但是在我的心里面，我一直相信，只要有你在我身边。纵使身处绝境，也会有奇迹出现。你看看你现在的样子，你的心已经乱了。这样下去，你怎么会想到办法？又如何救得了琉璃？听我的话，回去逍遥门好好休息一下。等你精神恢复后，说不定。你就会有了头绪，就会想出办法来的。我可以吗？我相信你。菲菲，谢谢你。
他现在的心已经乱了。看来，你在他心中一定很重要吧找到第五件原始圣甲了，这将是最重要的原始护心镜。在哪里？这是什么地方？这是无悔树海。第五件原始圣甲，不会在夜空灵雨手中吧？正是。摩羯成道大阵最后一关的任务，就是在两天之后。前往无悔树海，从夜空灵雨手中夺得第五件圣甲。夜空灵雨，难怪我们在楼兰的时候，他说过我们一定还会再见的。逍遥门的笑万氏姑娘已经答应为你们打造一条直通树海的通道，谁能带着圣甲交到大镜灵面前，便能接受原始圣甲的最后考验。而通过原始圣甲最后考验的。就正式成为问道者，肩负起二次进士的重任，也是五岳仙盟的新任盟主。也就是说，最后一关，你们将是为自己而战。再没有小队，再没有队友，每一个闯阵者，也正是你们的对手。现在，有聆听讲述他收集到的有关无悔树海的一切。无悔树海正是无界的圣地，是一片极目无界、人间罕至的树林。十八年前，无界女王夜空灵雨被情所伤后，便把自己封在无悔树海中的永恒宫殿内，并放出了无界中最可怕的六贼天魔做守卫，不让任何人接近树海，靠近永恒宫。六贼天魔能勾动人妖的七情六欲，要是沉迷其中，将会永远迷失在树海之中。因此。闯真者们，想要见到夜空灵雨，拿到圣甲，就必须先战胜六贼天魔。大家还有问题吗？我有，我有个问题问你们：从摩羯成道大阵的第一关到现在，你们可谓经历了升官四阶。现在已经是最后一关，也将是最凶险的一关。我希望你们现在扪心自问，是否还愿意成为问道者？如果答案是否定的，我恳请你们退出。不死夫人说的对，要是没有信心成为问道者的人，就应该退出，留住你们自己的性命，等到二次进士开始的时候，再与幽灵异乡决一死战。青衣剑客说的最有用的话，就是刚才的这几句。今天的退，不是懦弱，而是让我们自己死得更有价值。我不反对三位盟主的话。依照规矩，你们本来就有自由选择退出的权利，而大静灵也再也没有余力吸取你们一半的修为，所以继续还是退出。就在你们的一念之间，你们好好考虑清楚吧。够了，各位
我有事情要宣布。我决定找个天心成亲。恭喜啊，千秋公子！过去你是千秋公子的保镖，成亲以后就是他保护你了，恭喜你啊！谢谢，我也是刚刚才知道的。对，因为我也是刚刚才决定的，因为我决定退出摩羯成道大阵。血色连的风光。问道者心系天下，与你们几位相比，在下自愧不如。当初参加摩羯成道大阵，是为了我的妹妹万世，能一探圣甲的真面目。后来天心受了伤，我就一直在犹豫，是否要退出。能够闯到最后一关，已经是极大的幸运了。如果非让我在问道者和天心之间做选择，我会选择陪着你。等二次竞试之时，再上战场杀敌。天心，你愿意嫁给我吗？不用问了，我愿意。我也决定退出了。我很想成为问道者，但是我更希望我的师兄们能够成为问道者。只是现在。我唯一的心愿，就是巨熊师兄能够醒来，而不凡师兄，他的眼睛能再看得见，我们青衣们还能和以前一样，开开心心的聚在一块儿。这样，就算二次进士，我们一起战死，我也心甘情愿了。巨熊师兄会醒过来的，放心吧。各位，我的眼睛伤成这样。想不退出也不行了。自从五岳一战以来，我们的确经历了很多，曾经相互猜疑、相互妒忌，但是也一起喝酒、一起玩耍、一起哭、一起笑、一起并肩作战、一起闯过重重难关。所以，闯阵者不仅是竞争者，更是好朋友、好战友。我不想在最后一关中。把我曾经的好朋友、好战友当成敌人一样，就算我眼睛是好的，我也一定会退出。我们兄弟俩也决定退出了。为了成为问道者，过去我们做了很多不当的事情。现在，小雨也走了，我们只想专心一意，简简单单当一个替天行道的修真者。要是二次进士不死。就留下来服侍师傅终老，这是我们俩现在唯一的心愿。各位，我跟宫二也带小雨，向大家赔罪了。过去的事情，就让它过去吧，不要再记在心上了。谢谢你们。我也决定退出。我的仙道术修为没有你们好，智谋也不及你们高，本来就没有机会成为问道者。况且，在二次进士之前。我想和我最爱的人在一起。空云，你说的那个最爱的人，是我吗？除了你，还有谁、啊？我就知道。谢谢你，空云。还有人要退出吗？我是不会退的，我也是，我是不会离开昆仑师兄的。我答应爹爹成为问道者，所以我也不会退出。成为问道者是师父对我的期望，所以我也不会退的。当上问道者也是我从小的梦想，既然走到这一步，我也绝对不会退。好，大家有了决定，就回去给几位盟主一个交代吧。王伟，你的决定是什么？我，当问道者就要成为五岳仙盟的新盟主，到时候你们几位会听我的话吗？这种费力不讨好的事情，我没有兴趣做。
，只要能让我继续杀妖就可以了。行了，时候不早了，困了，大家都早点休息吧。好了，我们也走吧。我们去把决定告诉师傅。天色这么晚了，我们就别打扰师傅休息了。我想去天涯醉喝一杯，顺便拜托老板娘一件事情。什么事情？是关于琉璃的事情。走吧。师傅，我们决定退出了。师傅，我们决定退出了。这有什么奇怪的？不想玩就退出。还有臭老头，你的右手废了，估计以后就再也动不了刀了。但我看你们神火门的刀法还不错，不如就交给我吧。混账！我的刀法只传徒弟，那我来当你徒弟。啊？还不拜师？老板娘，好吧，抽空我会去看他的。好，谢谢你啊，老板娘。进去吧。你们三个人马上就要成为对手了，感情还能这么好，真是让人感动。你说对吗，昆仑师兄？是啊，他们能一路走过来
，正是靠着深厚的感情，这也是他们最好的武器。不过，我们这对的关系也挺好的呀。对了，一些师兄，如果最后只剩下你跟昆仑师兄两个人争夺圣甲，那你会怎么选择呀？不知道，到时候再说吧。是吗？不过，我早就已经有了决定。我会毫不犹豫的让昆仑师兄取走圣甲，因为让师兄成为问道者，也是我的梦想。师兄，你相信我吗？小玉，我相信你。谢谢。嗯，你们也是来喝酒的吧？我们干一杯，昆仑师兄，我们坐那儿吧。进去吧。嗯。<笑>好吧，就让我们为了未来的家一起努力吧，干杯！干杯！<笑>有你们真好，无论我的选择是什么，我们三个人永远都不离不弃。嗯，永远不离不弃，永远不离不弃。来找你的徒弟吗？他们都醉了。我是来找你的，找我？找我干什么？也没什么，只是心血来潮，想跟你喝一杯。好。你脸色不太好，是吗？变丑了吧？依然漂亮的那么让人讨厌，欧阳琪，对不起，欧阳琪。这个名字我已经忘记很久了，过去了，忘记了。我们谁也没有对不起谁。谢谢你
，我也该回去了。脸皮鞋，你没事吧？你怎么会退步都不会再让师傅失望的，绝不会。我就知道你们三个是不会退出的，那你们已经做好准备，成为彼此的对手了吗？我们准备好了，我们会为成为问道者全力以战。好，那也该是我一尽师父的责任，把一生所学的精髓传授给你们了。可是师父，您的伤还没有好呢。不要紧，我一直在等的就是这个时候。现在我将师法把你们送到四海道场，在那里，我将传授你们。剑风楼的最强剑法，森罗万象变。四海道场是什么地方？去了，不就知道了吗？师傅，您这一笑，我的心里边就有点害怕。害怕是应该的，四海道场绝不是善地。好了。合上双眼
，你们睁开眼吧。在四海道场之中，你们必须要抛弃人世间的执念，那你们便可以在道场之中自在翱翔，无拘无束。那如何放弃执念？忘记过去所知所学、所见所想的，把心扉完全打开，让思维与森罗万象融为一体，那便可以在四海道场之中随心所欲、畅所欲为了。师傅，你在哪里啊？我就在你们的右前方。我在这里等着你们，走吧。这里走不了，我们该如何过去啊？既然可以随心所欲、畅所欲为，那我们可以飞过去啊！飞。海道场看起来奇妙非常，并不可怕呀。奇妙非常，却不代表不可怕。你们知道吗？刚才你们差一点跌入了万劫漩涡之中。这就是万劫漩涡，是魔道的入口。一旦跌进去，就会万劫不复。在四海道场中，虽然可以随心所欲。但这也是最可怕的地方，因为人的欲念是无止境的，一旦把控不住，被欲念操控，魔道就会趁虚而入，把你们拉进万劫漩涡之中。当然，这四海道场也是修炼森罗万象变的好地方。要记住，森罗万象变是一套只可一传不可口述的仙道心法。首先，你们要摒弃杂念，摆脱红尘的羁绊，到时候。就能找到属于你们自己的入道之路，那时你们才能真正的随心所欲，出窥道境。真的吗？那师傅的意思是，我们可以进入道域界了？那可是仙道术的最高境界。我修炼了森罗万象变多年，却也只能徘徊在道域界的入口，未能深入唐奥。至于你们的成就，那就要看你们的造化了。好了。现在，在我的指引下，我将带领你们进入四海道场的深处，在那里，你们将进行欲念的训练。记住，一定要在我的指导和引领下控制住欲望，成功顺利地完成森罗万象变的入门训练。不过，有一点我要提醒你们：一旦你们失败了，坠入魔道，在契机的牵引之下，你们就将跌入万劫漩涡，永远不能出来。明白吗？明白，明白了。都坐下吧。
垂首闭目，摒弃杂念。我们开始了。师傅，这个是打不死的穷奇，这试炼也太难了吧！不要忘了，你们现在身在四海道场之中，在这里虽然可以随心所欲，但是唯一的限制就是不能被欲望所控制。怎么样才能不被欲望所控制？求不到就是苦，逆道而行也是苦。当你们心有所求，就变成了欲望的奴隶。永远被欲望所捆绑，不再逍遥，不再进入道境。而当你们心中无所求，那就犹如河中的水，地上的风，林中的树。只有顺道而行，才能与森罗万象融为一体，才能真正的逍遥自在。那水滴便可穿石，风动也能移山换地，独木。方可成灵。那怎样才可以做到无欲无求？只有无欲无求，才能无欲无求。放下你们的执念，让一切的可能性发生吧。你想要变得更强吗？那你就来战胜我吧。好啊，上次要不是张玲救了我，差点就死在你的手上，这次就让我亲手把你杀了，一雪前耻。强大吗？为了我身边的人，我一定会变得更强大的。<笑>那你就战胜我吧。我一定会的
道可道，非常道；名可名，非常名。你们眼前所谓的敌人，那是因为你们心里认为他们就是敌人。你们有没有想过，河中的水有敌人吗？清风有敌人吗？林中的树木有敌人吗？真正强大的人，他有敌人吗？他他要杀我，怎么不是敌人？你不也想要杀他吗？那你也是他的敌人。天机破。只要消灭了你，你便不再是我的敌人了。不敢远远